చెప్పండి సాయి గారు కరోనా వైరస్ కి మన బ్లీచింగ్ పౌడర్ అన్ని ఇలాంటి ఆప్షన్స్ వాడుకుంటే సరిపోద్ది కానీ రైట్ అంటే అంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ కి సంబంధించి ఒక క్లారిఫికేషన్ అండి ఒక సామాన్యుడికి అందుబాటులో తక్కువ రేట్లో దొరికేది అనేది ఒపీనియన్ అనేది ఒక టాక్ వినపడుతుంది సో అందుకోసమే చెప్పారు రైట్ ప్రభు కుమార్ గారు మీరు దీని గురించి ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ సామూహికంగా ఫ్యూమిగేషన్ లాంటి టెక్నిక్స్ ఫాగింగ్ లాంటి టెక్నిక్స్ బ్లీచింగ్ లాంటి టెక్నిక్స్ క్లోరినేషన్ లాంటి టెక్నిక్స్ సామూహికంగా గవర్నమెంట్ చేపట్టే కార్యక్రమాలు అండి అది శానిటైజేషన్ లో ఈ జీహెచ్ఎంసీ కానివ్వండి లేదా మున్సిపాలిటీలు ఎవరి పరిధిలో మున్సిపాలిటీలు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు అలా బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఆల్రెడీ ప్రభుత్వాలు వాడుతున్నారు నేను మా ఇంటి దగ్గర కూడా చూశాను చాలా మంచి పరిణామం ఇంతే కాకుండా ఇది ఒక ఎత్తయితే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బయటకి ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాలర్ కి మనం మనం చేసే చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్డ్ గా చేతులు కడుక్కోవడం దగ్గర నుంచి మాస్కులు వాడడం దగ్గర నుంచి ఇందాక జయలక్ష్మి గారు ఇది చెప్పి చెప్పి విని విని అలసిపోతున్నాం ఇది కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలండి ఇది సెకండ్ స్టేజ్ లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి థర్డ్ స్టేజ్ కి వెళ్ళటానికి మనం దగ్గర ఉన్నాం కాబట్టి వెళ్లకుండా ఉండటం కోసం తప్పకుండా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అన్ని కూడా ఒకటికి వంద సార్లు వినాల్సిన అవసరం ఉంది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆయన డౌట్ ఏంటంటే అండి బ్లీచింగ్ పౌడర్ అన్నారు సీఎం స్థాయి వ్యక్తి బ్లీచింగ్ పౌడర్ వాడితే కొంచెం మనం దరి చేరదు అనేది ఆయన ఒపీనియన్ వాస్తవం ఎందుకంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ లో ఈ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ ఈ వైరస్ లు బాక్టీరియాలు చనిపోవడానికి ఇవి దోహద పడతాయి కాబట్టి పబ్లిక్ గా వాటిని చల్లడం వల్ల ఏదైతే మురికి కాలాలు ఉన్నాయో ప్లేసెస్ ఉన్నాయో ఈ వైరస్ లు వ్యాప్తి చెందకుండా పొరపాటు అక్కడ ఏమైనా డ్రాప్లెట్స్ పడ్డా ఇలాంటి వైరస్ ఇవి ఒకటే కదండి రకరకాల వైరస్ లు బాక్టీరియాలు ఫంగస్ లు అన్ని చనిపోతాయి ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లటం వల్ల సో అది ఒక మంచి పరిణామం తప్పకుండా చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమం జనరల్ గా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో అది బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనేది వాడితే బెటర్ అంటారు మంచిదే అండి అది స్వాగతించాల్సిన విషయం అది ఇప్పుడే కాదండి మనం ఫ్యూచర్ లో కూడా రేపు డెంగ్యూ సీజన్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత మలేరియా సీజన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా చదువుకోవడం కూడా మంచిది కరోనా అనే కాదు ఇక ఏ ఫ్లూ కి సంబంధించి అయినా కూడా బ్లీచింగ్ పౌడర్ వాడితే బెటర్ అంటే శానిటైజేషన్ కాల్ తీసుకొని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం అండి శ్రీకాకుళం నుంచి వెంకట్రావు గారు నమస్తే అండి నమస్కారం సార్ చెప్పండి వెంకట్రావు గారు సార్ ఇప్పుడు నూట డెబ్బై కేసులు వచ్చి అంటున్నారు కదా ఈ నూట డెబ్బైలో వంద మంది వేరే దేశం నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ నుంచి డెబ్బై మందికి వైరస్ వచ్చిందన్నారు కదా అసలు వాళ్ళు రాకుండా మొత్తం కొద్ది నెల రోజులు రెండు నెలలు పది స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇచ్చారు వేరే దేశం నుంచి మనకి రాకుండా ఇది ఎయిట్ ట్రావెల్స్ ఎయిట్ ట్రావెల్స్ ఉంటాయి కదా అది మూసే వచ్చు కదా సార్ రాకుండాండి సటన్ కంట్రీస్ నుంచి రావద్దని నిషేధించారు మీరు అన్న పని చేశారు కాకపోతే కొంతమంది వచ్చిన తర్వాత ఆ పని చేశారు ఆ సీరియస్ ని బట్టి ఆ యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పటికైతే కట్టడి జరిగిపోయింది గతంలో జరిగిన వాడి ఇష్యూస్ వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతా ఎక్కడికక్కడ అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు చేస్తూ అందరిలో అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి తర్వాత ఇంత ముందు మన వాళ్ళు ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అన్నారు నేను ఇంత ముందు చెప్పింది అందుకే ఇప్పుడు ఉన్న కార్మికులు జిహెచ్ఎంసీ లో ఉన్న కార్య పాతిక వేల మంది చెత్తను కలెక్ట్ చేసి డంప్ చేయడానికి సరిపోతారు ఇప్పుడు ఈ క్లోరినేషన్ గానీ బ్లీచింగ్ గానీ వీటన్నిటికి ముమ్మరంగా చేయడానికి మరొక పాతిక వేల మంది వాలంటీర్స్ ని పెట్టుకున్నది అందుకే అది ఎందుకంటే పారిశుద్ధ్యం అనేది ఇండివిజువల్ కాదు నేను శుభ్రంగా ఉంటే చుట్టున్న పరిస్థితులు కూడా శుభ్రంగా ఉండాలి చుట్టున్న పరిస్థితులు కూడా శుభ్రంగా చేయాలంటే అది ప్రభుత్వం బాధ్యత